晚有空吗？我想请你吃个饭。哦，什么时候啊？我订好了，给你发微信吧。好，我知道了。咱们喜欢吃的，我尝尝。你不吃啊？昨天我想了一个晚上，我觉得这些年我一直没有给过你期待的生活，我一直在让你失望。我期待的是什么样的生活呀？其实我自己都没想过，你今天是来跟我检讨的。
下班了，你怎么又来公司了？还有点事儿没完？哦，对了，刚才有人找你，在这儿等了好一会儿呢。谁呀、啊？这是他留给你的，说是在公司附近的咖啡厅等你。我今天来，是真心诚意的跟你道歉的。我要走了，啊、这次是真的要走，陪刘向前一块儿走，他去国外看病。但是出国前，我一直心里有愧一件事儿，必须得跟你说明白。就是关于上次我说凯旋在我那儿过夜的事儿，是我编的。那天晚上他在我家是没错，但是我们什么都没发生。当时我以为跟他还有复合的可能。所以我就骗了他，我想让他心里有压力，然后跟你这儿也说了谎。丽丽，如果你现在还因为这件事儿不原谅他，那我大概这辈子也不能原谅我自己了。我承认，我曾经特别遗憾，因为种种原因，我没能跟凯旋走在一起。见到你之后，我也特别嫉妒你。我嫉妒你拥有他，嫉妒他那么爱你，嫉妒你的运气那么好。所以，当我知道你们婚姻有了问题的时候，我就觉得我有可能。但是凯旋跟我说。他的心里现在只装得下一个人，那个人就是你，是我自作多情吗？丽丽，凯旋帮过刘向前不少忙，但是刘向前却一直怀疑他。凯旋也帮了我不少，我却还一直在你们之间制造麻烦。所以，如果今天我不来跟你道这个歉，我真是连个安稳觉都睡不好了。丽丽，凯旋真的是清白无辜的，你别再怪他了，都是我的错，真的对不起。其实我早就知道了，早就知道了。好吧，那也好。总之，我觉得出国前，我把我想说的都跟你说了，我也就踏实了。丽丽，那祝你跟凯旋永远幸福，一定会的。也祝你幸福。嗯。王哥，新车已到，就等您自由驰骋了。这个颜色最近卖的特别好，我们经理就按照您的要求，快马加鞭，总算让您按时提车。王先生，这是我们的心意。我说过，我们公司不会让一个男人对一个女人失约。很荣幸，我们做到了。对不起啊，这车我不要了。啊啊！我说王哥，您没搞错吧？还有三天就到你们结婚纪念日了。那你送什么呀？我们俩之间出了些问题，实在是，实在是抱歉啊。王哥，那个您的事儿我也不方便多问，但是呢，我们为这车真的是费了不少心。按照规定，这个定金是不能退的。那就不退了。说王哥，这车这么漂亮，咱别付诸东流了呀。要不要给他留点菜？吃饱吃完收，那不好有应酬。嗯，回来了。凯旋回来了，吃了吗？
哥，你没事吧？啊？没事儿。哎呀，从今天开始，我就一身轻了。还好着了吧？不知道分手以后还能不能做朋友了？你要跟嫂子离婚啊？不是，嫂子人那么好，你图什么呀？哎呀，你嫂子有更好的下家了。啊？哎，比我靠谱，我替她高兴。你们吃你们的，啊。喂。哎，对，我是田丽丽。车行？什么礼物？这车呢，是王哥一早为您准备的结婚纪念日礼物。他说你特别喜欢蓝色，这个颜色现在也快断货了。我们也费了不少事儿，从厂家把这车给调过来。我们也是希望能送到你们心坎里，这是我们的一点心意。你先看着。今天为什么就我到这儿来啊？是想告诉我们家绅士的另外一个版本。今天什么日子？你忘了？啊？我知道今天是咱们俩的结婚纪念日。你想把离婚纪念日凑在一天办了？也就你能想得出来。今天结婚纪念日，我都请你吃饭了，你送我什么礼物啊？不惹你生气就不错了，还送你礼物。再说我现在哪有心情买礼物啊？谢谢你啊。啊？你给我准备的礼物，我很喜欢。什么？我就说过，就冲你对嫂子这么有心，你们一定会和好的。好了，那就不打扰你们了。祝你们心情好，胃口好，幸福快乐，直到永远。谢谢你啊。你怎么跟他联系上了呢？是他们跟我联系的。他们为什么联系你啊？你留的我的手机号，人家就打过来了呀。哦、你说你给我订了这么好一辆车，还不要了，多可惜呀、啊。这真是没想到，还真是服务到家啊！王凯旋，你还有什么事儿瞒着我？我没什么瞒着你的事儿了。好好想想。没了，真的没了。老爸生病，你告诉我了吗？那不是因为……因为什么呀？因为你就没打算说。你说说你吧，就这段时间内有多少事瞒着我？在车行给我订了个礼物，是人家车行告诉我的。老爸生病，凯哥告诉我的。哎
我就不明白了，你为什么就不直接告诉我呢？我还能不支持你啊？我还不愿意。这么多年了，你说我因为你没钱，啊，有压力，有负担，也没升上副主任，我就不想跟你过了。我是那样的人吗？你怎么对我的？就是一个字儿，瞒。你老这么对我，谁能跟你过呀？那我这不是也是有难处吗？好多事儿。再说你说这些有什么用啊？你不是不想跟我过了吗？不是你先让我去找别的选择的吗？哼，哼。哎呀，在这这么好的环境，不知道能不能偶遇一位美女啊？是啊，我选的人马上也要到了。介绍你们认识认识。